哈喽，各位原住民，大家好，我是陈卓璇。大家看到我身后的这些气泡了吗？接下来就要为大家抽出我的专属惊喜盲盒。想要获得惊喜盲盒的，请听好我的口令。等一下，截屏第一位答对有昵称的原住民宝宝就可以获得我的专属惊喜盲盒啦。还没改昵称的宝宝要赶紧去修改哦。现在我要提出我的问题了，我的应援色是什么颜色？让我来看看。大家都非常严重，大家在笑什么？他们一直在哈,哈哈哈，也不知道他们在笑什么。他们还在笑。姚琛新歌七月二十九号，姚琛，大家多多关注他的新歌。这个延迟真的久，还没到我，我还没出来。再问一遍那个问题，那个问题就是我的应援色是什么颜色？啊，终于他们看见我了。<笑>开始回答，朋友们。哎，我顺便问一下，你们那个弹幕我刚刚唱的怎么样啊？我自己也听不见，他们也看不到电视，就是说，为了我开了 VIP， 贵不贵啊？不贵吧？很稳，真的吗？其实我还是蛮紧张的，说实话。没看够，没看够，那那个就是节目组看看能不能之后再多搞几个舞台啦，是不是？你们去多私信一下节目组。啥？还没有，还没到，他们还在。耶，陈卓璇迷路了吗？我在这儿，你们好。他们还没有，就是到那一趴，<笑>这个延迟太搞笑了。哎，有人了，有人了！我现在是要开始结了是吗？刷刷起来。是的，他们真的很快。那我就倒数五秒哈，五、四、三、二、一，嘿，让我来看看。哎，第一位本来是这个玄玄子九九，但是他说成了五光十彩的白，但我是五光十色的白，对不起了。那么这一位玄派狂门弟子，恭喜你，恭喜你，这位叫玄派狂门弟子的原住民获得了我的专属惊喜盲盒。想知道你获得的什么礼物吗？然后我身后现在这些泡泡里面都有不同的礼物，接下来就让我随机点开一个礼物。嘿，是什么呢？哇，是专属录音拍立得，这是什么呢？这是我提前准备好的，是不是我点每一个泡泡都是出来这个？是的吧？是这个意思。这个是个什么东西呢？就是我最近在网上看到有这么一个很好玩的东西，就是它虽然是个拍立得，但是它跟普通的拍立得不一样，就是我可以把我的声音录到这个拍立得里面。所以就是这位小伙伴，你收到这个拍立得的时候，里面是可以听到我的声音的。照片还可以选择，就是拍了之后，它那个还可以选照片。然后再打印，然后打印的照片里还有我的声音，好礼物啊！所以呢，恭喜这位收到礼物的朋友。然后你可以私信联系我们的后台，让我们的工作人员，呃，跟你联系。然后希望你会喜欢这个礼物，也希望你们喜欢今天的所有舞台。拜拜，后台见，再见。见面啦！欢迎沈卓璇。Hello，Hello，Hello， 欢迎欢迎欢迎。
。来来来，请坐。哎，任意坐啊，哪里都可以坐。嗯，那我就坐这。这应该是我们百事 TV 的金曲舞台之后的第一次见面。对对对对,对,对,对,对,对,对。因为看到你穿成这样，又开始期待了，又开始期待看你们舞台上的一个精彩表现了。嗯、来，我们先请陈卓璇跟大家打个招呼，好不好？你只要看着前面就好。好 ，Hello， 大家好，我是陈卓璇。嗯。欢迎卓璇，今天很美谢谢，感觉你是不是又瘦了？最近没有没有，哎 ，Hello， 哎、哦，主任婷你好 ，Hello，、嗯、欢迎欢迎，来，嗯、请坐 ，Hi，Hello，Hello， Hello, 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 Hello <笑>好，来，主任婷先跟我们这个幕后空间的网友朋友先打个招呼，好不好？看看前面 ，OK，Hello，、okay, 大家好，我是朱振婷，嗯，感觉一下子。很有精神的样子啊,啊，对，嗯，会期待今天晚上六位会有一个不一样的合作。没错，没错。嗯，有什么样的期待吗？有什么样的期待吗？你们期待一下吧。<笑>对，你们有什么期待可以通过这个留言的方式来告诉我啊？哎，大家已经开始刷那个朱振廷的，想要听你的歌了。嗯嗯，谢谢。是。好多哎 ，Hello Hello 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 完了哦，<笑>很开心来到今天我们的圆舞台。OK， <笑> Hello， 大家好，我是姚琛，然后今天也是很开心能够在这里跟大家见面。嗯，轮到你了，最好的舞台的朋友们，<笑>大家好，<笑>我是 i n t o o n 博远。嗯，好烦了，这样， OK， Hi， Hello， 欢迎，老师好，看着前面就好。Oh. Hello， 大家好，我是今天最好的舞台原住民许佳琪 Kiki。欢迎欢迎欢迎你们啊！呃，感觉你们一进来就知道，你们一定是来自于同一个地方的，是一个空间里过来的，来的嗯，非常的有搭配感，所以可以剧透一下，等一下会要一起表演一样的节目吗？是有这个环节吗？应该是会有的。那个官网也发了，官网发了，给他也发了。哎，你们怎么不配合我表演呢？他第一首歌就是对我们六个会有一个合作的歌曲。是，果然你看，嗯，果然你看，六位原住民就是很真诚的对待所有喜欢和期待他们舞台的人，不像我就是浮夸的演技，<笑>硬要融入你们。<笑>对不起，对不起啊！今天衣服是,是编外人员。<笑>当然，今天大家可以通过成为我们会员的方式来解锁我们不一样的空间，同时我们也为大家准备了一些精美的礼品要送给大家。嗯、呃，都说现在是我们的一个平行时空的舞台嘛、嗯，所以我们现在想要问一下各位，在来到我们最好的舞台之前，你们几位有私底下有合作过舞台吗？或者在其他的节目当中有遇见过彼此吗？遇见过，遇遇见过是遇见过，嗯，就大家都知道彼此，嗯，嗯但是没有机会能够在音乐和舞台上有创作，嗯，嗯对，对不对,对？好，那一开始就想看一看你们之间到底有没有默契，所以我们通过一个游戏，好不好？啊，猜一猜彼此是平行宇宙中的什么？你可以是平行宇宙中的一个人物，嗯、一样东西，一个水果，嗯、哪怕是一棵树都可以，嗯、好吗、嗯嗯？我们先从离我最近的朱艳婷开始，好不好？好，你先想一想，这个东西有三个要素，你可以告诉大家。好，剩下来让大家来猜。当然，所有的网友朋友，你们也可以猜。如果你们猜的比他们还快的话，嗯、我们会有奖励给到你们，好不好？三个要素，嗯，三个要素。沙漠，沙漠，悬崖，悬崖，呃，泥土。泥土，沙漠，沙漠，悬崖，泥土，泰山，对吗？啊、不是，不对、嗯，沙漠，悬崖，泥土，石头，不是，不是，这三个能融合在哪？哎，脑洞很大，是不是？嗯，风景区。哎，不带对话，不带对话的好不好？哦哦，不可以提醒他们对话，不能对话，只能告诉他们有没有。沙漠，沙漠，泥土，泥土嗯、悬崖，泥，攀岩的，不是。你是个人吗？<笑><笑>你在元宇元那个平元宇平行宇宙里是个是个人，应该不是人，是人啊，不是不是不是人，不是人。所以有这些条件的，就是满足就是小时候那种儿童乐园里边的那种，大家我玩那种积木的那种综合的沙漠、嗯，沙漠里的那个悬崖上那种长出来的花。<笑>接近了，哇、哦！是有一种叫什么花？什么花？仙人球？仙人球？仙人掌？不是
也不是，泥土有泥土就是有植物，是植物，对对，是植物，应该就是一种植物。绿洲，其实。<笑>没有那么具象，我把它概括了，因为但就是一种植物哦，所以大家都回答对了，哦、对不对？荆棘、呃，差不多了，就其实就是我可以说吗？可以说，是树，哎，树树,树。姚晨非常有求生欲，很认真的在把他知道的植物全部告诉你。荆棘，嗯，所以最终的答案是树，树嗯，大家都往复杂里猜了，对。因为其实就想着，就是无论环境再恶劣，它依旧可以生长。嗯，对嗯这句话其实很给我们能量，对不对？嗯、对不管周遭我们遇到了什么，你内心有那个想法，我想要做成一件事情，嗯、就可以想。像朱振廷想象中元宇宙这个植物一样茂盛的去生长，没错，哇，好棒哦，嗯，嗯第二个。也要有，也要有这样子，突然这一下子升华了，升华了。我人在草原，不是人在草原，在草原。我在我在草，不是，嗯，三个关键词，你想清楚说，你只能说三个关键词，草原，草原，草原，牛羊马。哈哈哈哈哈，已结束了，结束了，这么快。哎，我再想一个，我再想。本来是要给三个。草原还有别的，草原一定有。Kiki， 你怎么这么聪明啊？牛羊马直接，因为草原嘛。错错的。有有没有感觉哥哥哥哥姐姐知识储备量太厉害了？不是，我没有想，一上来就直接结束了，就是有一种就是。我就是我三个词，就是我就说了一个，没想到就是已经是所有了。没事，那你要不解释一下为啥是牛？对，就是我其实为什么就是是就是有牛想象牛这个东西呢？因为我觉得牛首先它很好吃。然后他还有，还可以就是制造就是非常好的牛奶。然后我也希望就是能，嗯，我因为我自己在写歌嘛，我也希望就是能写一些好的东西带给大家。嗯，对。嗯，和牛好像<笑>有点牵强，<笑>写的很牛，写的东西很牛，但是有一点总没有关系。要要写很牛的作品，对。好，我们哥哥给你打个样，好不好？来，姚晨打个样。嗯，我三个关键词，三个关键词。嗯，第一个大大方方，大大方，不是不是。就是很大很方正的，就是真的大，物理上的，物理上的，大大方方的，大大方方，不是这个大大方方，物理上的，物理上的，大大方方，然后，嗯，嗯，就是，他有一个，就是所有人都会需要他，所有人都需要，房子。还没完呢，还有一个厕所，厕所。万一我万一那个格局是圆的呢？你不是说方的吗？厕所也也可以是圆的呀，我的意思是。他指的是那个。说完第三个，还没有第三个，还没完，第三个。嗯。需要插电。需要插电。插电。音响。充电宝。手机。我家的那个音响很小。手机。手机。不对，手机也大大，我手机很小，一只手大的充电，所有人都充电是吧？不是是，空调、电视、冰箱，冰箱对了。对哦，冰箱，冰箱，冰箱哦，你好懂哦，为什么有默契？为什么？为什么呢？为什么呢因为大大方方啊，哦，没有哦，没有其他任任何，我就脑子里面浮现出来，你想知道浮现出来一个冰箱。因为脑子里面浮现出这个东西，我就说出来了。哦，你知道前一段时间老有人叫我去那个，闯祸，不是，老有人去参加那个闯关的那个啊，拿冰箱那个，我知道，我知道，我知道，那个我也想，然后我就想，嗯，脑子里面有个冰箱，那我就 OK， 大大方方。所以最近目标是那个。嗯，那个冰箱。我要再提醒大家一下哦，我们要说的是你是，我是什么嘛？对，你想成为那个冰箱。我也可以啊，也可以，我可以。大家都需要你，每个人都需要，每个人都需要，每个人都需要。不，没也不一定一定要升华到那个地方的，就是开着门都能代替你，到哪儿都能冷住。每个人都需要听姚晨的歌，可以吗？可以，好，来，博远，你这个博远，餐厅，我餐厅，嗯，是吃的还是用的呢？嗯，不行，这一说就知道了。餐厅，嗯、然后啊、呃，哎呀，这个真的是什么职业？职业，职业厨师，厨师啊，对，哎，怎么我们全猜出来？哦，都猜出来了，哦、也是只说了两个。厨师喜欢做菜啊，喜欢做菜。然后这个是那个，主要是以前上初中认真的想过说
如果就是以后可以的话，想做厨师，做厨师对、哦，因为感觉。就是怎么说呢？就你给别人可能面对面第一印象的时候，就觉得都是大家就见面哦认识的。但如果你能烧出一个菜的话，他会瞬间，你会他就是任何一个第一次认识你的人，会给人一个区别于视觉上的印象，或者区别于感觉上的印象，是从味蕾上去。加深一个味圈的感觉，好舒服啊！就是抓住别人，要先抓住别人的胃。味，这个宇宙听上去就是很好吃，是不是？听上去就很有，嗯，而且也是一个，就是怎么说，在生不止工作上，你放家里这个身份，也就是大家家里人也。你来了就哇！你来了，来来来来来来，就是会非常欢迎你，对对不对？你就带着好吃的来的，行走的美味。把我带走，冰箱带去带去。你们俩都是一个组合，是的。嗯，冰箱里面炸今天，嗯，今天有些菜。你别偷走我的牛肉。还有我们的，这个这个组合倒也是可以成立的。哎，博友，我想问一下，最近有没有钻研哪一道菜是自己最近比较拿得出手的拿手？最近，嗯，我最近那个前段时间。给我，不是给家人父亲节的时候复刻了我爸、嗯、哦，是不是你发朋友圈那个？哦，我看了很好吃的感觉。我做我做了一个我爸爱做的泡椒牛肉，然后我把他、嗯、我吃完了剩的盘子我拍了一张，呃，要先评论了一个，哇，这个下面一定好吃。<笑>就是第二天早上放到面上，你煮面了吗？第二天煮了，煮了。嗯、对对对，你连别人的浇头都已经忙了，对，真的浇头。<笑>因为因为其实他贵州，然后重庆，其实那一、呃、比较辣是不？对，那一。块的吃的都比较，而且早上吃面都喜欢放，对，前一天晚上的嗯，浇头，嗯，那你们串在一起了，就是在平行宇宙当中，你是厨师，我还在当人，然后你打开的，我都不知道，拿拿拿，我只是个东西，浇头，冰箱里可能也有一些荆棘的植物，你们竟然自己已经连起了一个很优美的故事啊！来，接下来听听看女生，幻想一下女生会在。平行空间当中，希望自己会变成一个什么，或者是我想象的自己应该先说三个关键词，让大家猜一下。呃，无处不在，无处不在，空气，空气。哎，真的吗？对，突然一下子，浓女生，空气。对的，嗯，<笑>我还想说无色无味，为什么呢？嗯，为什么呢？我现在开始给大家解释，解释一下，好的，陈老师想客场的时间，我觉得就是因为每个人都必须需要它，对，然后它是每个人生存的依赖，嗯嗯，你是这么想的吗？就是、希望自己可以自由一点，飘渺一点，然后被所有人都所需要，然后我也觉得这样的话。空气是我们所依赖的，然后一起产生的这种羁绊，嗯、怎么办？我圆不下去了，我活不下去了。但是听起来挺美的，对吧？就是希望默默的、美美的，还是那个样子，但大家需要的。对结局的那句话就是我无处无处不在。嗯，我喜欢就是想要到任何角落里都有我存在的足迹这种感觉。嗯然后也可以给人力量，对吧？对对对，是的，是的我们这个树来创造一个空气、嗯嗯。对，你俩的合作。<笑><笑>来，最后我们来听听陈卓璇的。我的是，啊、呃，三个关键词啊。三个关键词、哦，第一个关键词是海洋。海洋，哇、嗯，南京。然后。南京，我只说了一下，我南京该不会也中了吧？肯定没有中，嗯，肯定没中，对吗？就是金鱼啊！哦，等一下，有等一下，在我的职业生涯当中，一般大家就一个问题问出来，总要就是大家假装猜一下吧。我们这里是。一个关键词迅速结束，我们提前知道了。是，但其实大家真的都不知道，对，完全是现场直播，而且是即兴的，对不对？对。嗯，为什么会猜南京啊？为什么？因为如果呃，南京有经络是吧？你是不是要说这个？啊不是，啊不是啊、<笑>终于猜错了。好了，继续继续。啊，听就是我我，因为我之前在参加创造营的时候，有一次自我介绍说过我是五十二赫兹的金鱼。哦、oh, ，嗯，然后那个金鱼，因为金鱼它正常的频率不是五十二赫兹，然后所以这一只金鱼就是它发出的声音别人听不到，但是我是想跟大家说的是我，我我的声音会有特殊的人、特别的人会听得到。哦、oh, ，所以我们都特别的人，你们真的都是特别的人，相聚在了最好的舞台，对，这是一个多么。最好而又特别的舞台，是的，对不对？对。啊、嗯，现在因为我们今天是一个夏季限定的嘛，也到了一年的夏天。其实夏天大家会做很多事情，嗯、姚生就是在夏天去了音乐节，做了很多之前自己没有做过的一些尝试的表演，对,对,对,对,对,对不对？给我们大家透露一下吧。
呃，对，然后夏天也发了新歌，嗯，也说一说，对，因为夏天嘛，嗯、我是觉得，呃，之前做的歌可能稍微有一些，有一些呃 ，emo， 但现在夏天来了，嗯、我希望做一些非常嗯、呃、清爽的歌曲，然后又做了，前一段时间发了一首新歌叫《Drinking You》，嗯，然后后面马上后续也会发几首新歌，嗯，对，然后音乐节也是在走，然后。像我个人也喜欢那种冲浪啥的，然后这个夏天也开始慢慢的在接触。嗯，所以其实还是蛮充实的自己的生活。周、嗯、俊平，你呢？夏天在忙些什么？西瓜啊，不，夏天西瓜，西瓜，夏天西真的是嘴动逼了，脑子快。嗯，夏天忙些什么？夏天在忙。呃，新专辑嘛，我也是歌，对新专辑，对嘛？会赶紧跟我们直播间的网友们介绍一下你的新专辑啊！好，我新专辑其实哦，我现在还不能具体，因为我没有全部解锁。对对对，还有后续一些歌曲将会跟大家见面，然后希望大家多多期待。然后每一首歌都是以不一样的风格，可以给大家看到不同面的我。对，好期待！嗯，就是告诉你有哦，但是是什么？我告诉你哦，慢慢等哦，对不对？陈少贤最近在忙什么？夏天最近。就是忙着干嘛呢？你最近要准备的事应该挺多吧？嗯，对，因为因为我们刚刚毕业嘛，然后有新的一个阶段的开始，对，会有一些新的规划。嗯，会更多花时间在音乐方面，还是会去跨界？你猜猜呢？也这么难吗？这是一个考我的节目是吧？原住民的比较，我觉得原住民一定会在平行舞台上带来精彩的表演。拍的好，是来许佳琪最近呢，我夏天对会有一些什么样特别的计划？防晒。嗯，我<笑>那真的是太好了。今天给大家一些 tips 好不好？在夏天如何可以做到防晒？因为其实因为现在就是，尤其是呃，上海到了四十多度，特别特别热。有没有什么可以就是让自己消暑的方法，或者说出去玩但又不晒黑的方法？其实我喜欢就是穿长袖长裤，但是面料就是是缎面的，这样出汗了它也会很凉爽，也不会说很热。所以是用物理方式、嗯，对对对，有没有变白的方法？对，变白的方法。已经黑了怎么办呢？已经黑了，就是说<笑>冲浪冲黑了。<笑>他有有没有办法拯救一下？有没有办法？你冲浪是穿的长袖长裤不？没穿，没没穿，没穿上，没穿长袖长裤。对，没穿长袖长裤。那你就穿长袖长裤。吓我一跳！直播呢？沙滩裤，沙滩裤。嗯嗯。哦，那你还是穿就是穿长裤吧。嗯嗯。然后戴好大个大帽子，然后脸肌脸肌脸肌你全部都遮起来，但是你都不用。美白了，这样挺好的。对，是的。我想象一下，你穿这样一身去冲浪，那这个什么样子？<笑>就是就根本看不出这个人是杨我后面我后面冲了一次，我戴帽子，然后帽子丢了。哦、oh, ，对，那个浪后面很大。那你不适合，我们就他可能就想等我们一句，你黑了也挺帅的。嗯，对，有接受啊。他就在等这句话，就在等这句话哈。来问一问刘元琪，嗯、啊，你是刚刚结束学习对不对？我我来放暑假了，回来放暑假了。嗯，放暑假会给自己，我就是开开心心的，就是享受生活，吃吃喝喝，就是。就是希望自己牛一点，对，谢谢哥哥，谢谢哥哥，希望自己牛一点，谢谢哥哥是要好好的来享受自己还拥有的暑期的生活啊，嗯、找一些灵感，对，对找一些灵感，可以写一些你们关注的一些生活当中比较有意思的小事情。对，我觉得就是。就是观察，对观啊！我说别老把孤独藏进耳机了。<笑><笑>对，夏天还是要写，就是开心的，是吧？是吧？我就是之前化妆的时候一直听你的。啊，是吗？谢谢。据说听完之后就是化妆的妆挺朦胧的，嗯，就是朦胧的，没有感觉，分不清了，就分不清了。嗯，对。好，那看来大家对于夏天都还挺有规划的。那今天来到我们的最好的舞台，肯定是要呈现不一样的舞台嘛。嗯。呃，要不要稍稍给大家来剧透一下今天？自己会 solo 舞台会带来一些什么样的表演内容？嗯嗯嗯，好的，我们从表演的顺序开始，好不好？好、嗯啊，又是你。哦，我这次其实是，呃，有一呃有一首歌曲呢，其实是我们团队的一个歌曲，然后时隔了很久，然后因为很久就是没有演，我很喜欢他，对我希望他有能在就是我们这个这次的宇宙里边，能够跟大家再演一次。对，留下他的元宇宙足迹、嗯。但是好像歌曲，其实你的表演都是你主主创的，是吧？呃，对对，呃，是我写的，但是我觉得这首歌也包含了我们对夏天的一种记忆，所以我觉得在夏天去选择这首歌也是我的一个方向。嗯，嗯嗯然后、嗯，所以是以你个人 solo 的形式出现在最好的舞台。对，因为其他兄弟们
呃，在别的宇宙里边，现在在忙。嗯<笑>嗯、他也可以通过其他的宇宙。成为我们的会员，来观看我们的好，观看我们的好空间。你要给他发个消息，好不好？好<笑>来，我们第二个会亮相的会是谁？我，嗯，我的舞台是，呃，我之前的一首歌曲叫《夜闹》。嗯，对，那首歌曲其实是说的一个，呃，被拯救的那种感觉嘛。然后，因为我想的是跟后面的一个歌曲做一个串联。所以我想了，我歌曲里面能用的就是这首歌，嗯，然后在舞台上跟老师沟通了很多，做因为，嗯，其实这样子的一个舞台还是难得的，比较难得，因为上一次遇到这样的舞台还是之前了，很早之前，对，有可以加自己的想法，跟编舞编排进去，所以我就把这两首歌做在了一起，对，一个是夜闹，一个是在那遥远的地方。嗯，很真诚哦，已经告诉大家他即将要带来的歌曲了。而且我就想跟大家分享是，姚晨真的是一个满满正能量的小男孩，<笑>在我眼里，在我眼里哦，因为就是我们在疫情期间就会说，哎，大家都觉得好像很多想要去做的事情，就是会被耽搁。然后我说，哎呀，算了，摆烂吧。姚晨说，不，我时刻准备着，我觉得舞台就离我很近，我就是很珍惜，所以我觉得他今天这个舞台肯定会。非常的燃，所以大家一定要期待，一定要期待哈！嗯、来，接下来的是呃，卓璇，卓璇、嗯，我的两首歌就是非常难唱哦，<笑>为什么要选这么挑战自己的呢？首先是呃，算是毕业后第一次唱一首属于自己的歌嘛，嗯、我自己原唱的歌，选了其中一首、嗯，然后又选了一首就是带有一点点态度，然后对自己来说也有一些挑战的歌。我觉得每一次舞台的机会。都是想要让自己再进步一点点，再唱好一点点，嗯、所以就想选一些嗯,嗯对自己有挑战的歌，嗯，就是感觉要自己跳一跳能够到的，说不定就够到了，就上了一个台阶了。嗯、哎，这能算得上是你毕业之后的第一次第一次舞台演出是不是？嗯，对，是的，很值得期待。嗯，加油加油！好，我们看到有很多网友朋友们都说好期待姚晨哦，好期待陈卓璇、博远，哎呦，全有，徐佳琪，哎，每个人都有，朱正廷啊，这个全都有，全都有，每一个人都说好期待，好期待你们的这些表演。来，嗯、我们继续来给大家介绍一下，后面表演的是博远、嗯。对，今天唱的歌曲一首，第一首叫《特别的花》，第二首是《一路生花》嗯，都是花，都是花，都是花。你刚刚就应该花，你该说一个花出来。对哦，没事，说了个厨师。哦，厨师，厨师，谁？嗯，特别的花，没没没，怎么了？没没没没。特别的花是春天的时候发行的歌曲，它本身是一首公益歌曲，当时是为了唱给当时和英唐一起的同一张专辑里《星河交响曲》里面的，然后是唱给孤独症患者的一首歌。但现在是夏日限定嘛，把春天延展到了夏天以后，所以第二首选择《一路生花》也是一个延续的概念，就是说特别的花到。呃，既然已经唱给呃，因为我先开始唱给孤独症患者的温暖的感觉，嗯、那其实，在这个社会上，每一个群体，我觉得都有需要被关心，或者是说大家都需要，每个人都有需要，嗯，被看到或者说被听到这么一个过程吧。嗯、一路生花其实是唱给自己，也是唱给所有人，就是前面这个大环境不管再怎么难，大家就是想象着前面。迎接你的永远是花路的感觉，嗯、一路生花，走花路吧。对的，嗯，所以其实歌不仅是送给听的人的，也送给唱的人自己本身，自己给自己先打打气、嗯，然后大家看到了以后，就是希望能。送出些能量吧嗯，嗯，所以很期待哦，看看今天舞台上这个版本会有什么不一样。好嘞，来，接下来应该是徐佳琪了，嗯、哦哦，嗯，我这次的话也是第一首是《May》，Poison Candy， 就是哎，我之前去过咖啡店打过歌的那，就之前教过我那段小野猫的那一段舞蹈的。然后第二首是《木兰》嗯，就是其实这两首歌是两种不同的风格，嗯、但是呢要把这两首舞台串在一起，所以我就稍微改编了。妹的一小段，然后希望就是加入一些国风的元素，然后原本是想的是小野猫，但是现在就改成了小白狐跟木兰的小将军的一个碰撞。哦，对的。而且那个小白狐是不是就是我们国产动画片当中的一个英雄形象？是的。啊，那应该也很有看点，感觉不只能欣赏到歌曲、舞蹈。
，还有表演的部分。嗯、对，里面是有一点小穿插的啊,啊，有点小音乐剧的感觉、啊，就是大家可以注意一下细节。嗯，我觉得就是不仅要注意细节，而且还要注意我们。徐佳琪在表演时候的眼神，因为我觉得那个也是，就是很给表演加分的一个部分。嗯、等会儿加油，好不好嗯？嗯，来，最后了，对不对？哦，哦对。<笑>呃，我也是。选了什么样的 solo 歌曲？呃，一首是我新专辑里面的《先行曲戒备》，然后同样另外一首歌就是曾曾经我第一次听到他的时候。就是很有感触的一首歌，嗯，也是我非常非常欣赏这位歌手，就是阿兹海默的爱，嗯，对，然后我觉得整个歌以及他的背景故事非常的打动我，嗯，对，所以其实这两首歌也代表你自己的一个心情，对，同样也是选了两首完全不一样风格的歌。就是前后一起搭配，我觉得会比较有趣。嗯，一个静，一个动。嗯，所以其实大家都有精心在设计今天在我们平行舞台上的一个表演，嗯、也是会让大家看到，呃，这些年来大家的一些成长。嗯，跟之前相比，可能在以前的舞台上会有一些遗憾，嗯、但今天在这个舞台上要。弥补掉这个遗憾，让大家看到更全方位的各位原住民的一个表现。嗯嗯、呃，除了自己的表演啊，当然是呃很期待的之外，在当中，彼此都更期待谁的表演？这个除了自己的之外，你觉得我最期待的是谁的？嗯、只能选一个啊，因为大家都在嘛。嗯我觉得我们是一体的，都彼此期待。怎么会让你先发言？真是真的，真的是，嗯，都很期待啊。对，有私底下偷偷看过别人彩排的时候的片段吗？没有，没有，没有啊，你有？你看了谁的？博元老师的。你是你是你是想说，我就是要去偷看博元老师，还是一不小心正好走过来看到博元老师在彩？怎么说呢？这个慢慢的你就会明白了。缘分是，就是确实很精彩，很精彩。我也看过了，你也你也看过了，我好像也看过了，是吧？你看过吗？啊，我看了，我看了姚晨的，我看了陈卓璇的。彩排的，就是是刚好遇见吗？没有，不，就是我在后台 stand by 的。我说看看唱的怎么样？不，那要要不要先评价一下？嗯，不评价。我觉得每一场的表演其实状态肯定大家都是多少有点不一样的。嗯，是。我觉得下一场会更好。对，而且我觉得大家现场给我的感觉都是人来疯的感觉。如果有。对吧？有观众的时候，即使现场没有，但想着镜头前有的时候，状态肯定会更，嗯、更不一样、嗯。大家听懂了没有？对吧、啊？为什么我会问一个这么挑事的问题呢？是因为只要你锁定我们今天的幕后空间。嗯我们就是陪着大家看台上那个人表演，是不是感觉很精彩？他们演得好不好，我们当面不一定点评，但是我们在看的时候会给到大家很多我们内心的 OS 和我们内心的弹幕，所以一定要锁定我们的幕后空间，好不好？究竟谁会陪在我身边看谁的表演呢？我们稍后就会为大家来揭晓。呃，那其实到了夏天嘛，大家都会为自己定一个目标，然后为接下来的时间肯定还会设立一个。目标是的，近阶段有为自己的下一个阶段设立什么目标吗？可以方便跟大家透露一下吗？比如说我接下来想要自己创作一首歌，或者说我接下来要解锁一个什么样技能的舞蹈，或者说哎，我想去参与一个综艺，或者我想去上一个呃挑战类的节目，都可以，任何都行。有没有给自己定一些什么样的目标？嗯。剩下那么一口气，我又不想说什么。真的是，我们还还是先从离我最近的，好不好？ Okay. 嗯，<笑>不好意思啊，只要是吃了离我最近的亏，<笑>我又要坐那儿。<笑>嗯，其实对于我来说的话，呃，我是以前会给自己定目标了，其实现在都还好了。对、嗯，因为现在我觉得最重要的是享受生活，开心的去过每一天，然后认真去对待每一份工作吧。因为与其定一个很远很远的目标。还不如把眼前的事情去做好。嗯，是但是嗯，但是除了我们最好的舞台之外、嗯，我其实有关注你一直在跳舞，嗯，对不对？对对对。啊，因为马上也要要有这个跳舞的大考了嘛，嗯、会有更不一样的融合吗？呃，没想，没想。对，其实真的就是没有想，因为之前有过几种想法，嗯嗯，包括歌曲的曲目也定好了，但后来。都觉得应该可以做得更好，所以就是说
暂定嘛，因为时间还比较久，然后与其说，还不如把后面就近阶段的一些后面的后续一些工作和一些舞台去好好做准备，我觉得那个比较重要。嗯、是他其实也是透露了朱艳婷的一种生活方式啊，我先不想太远，嗯、我过好当下最重要。嗯、对，任鑫，啊，我我我没什么，我就是想最近染个染个头发。啊！哎，我也想染过头发，我也想。啊，你没染过头发？笑到大家的。对，我我有看到，就不用漂色就可以上色的，是吗？试一试，有的。我等会就回去试试。你想让自己，你想让自己变成一什么颜色的？我不是，我没染过，所以我也不知道。一半一半过啊！你以前我赤橙黄绿青蓝紫那种吗？调色我染过，真的。哦，我染过，染过，染过。对，五颜六色的啊，头发。嗯，那你这怎么？那个真的很伤很久，我染了一整夜。从下午开始吧、啊，一整夜。对，因为我把染了挺多颜色在头上。那能一般睡觉你知道吗？可以，可以。对对,对,对，这个我睡着就。对对对，你坐着能睡着。你是有多想要一头发、啊？不是，我没有，我没染过头发，我就是。我没想到，我没想到你的这个这个尝试竟然引起了这么多人的共鸣。就是我觉得这是一件，就是。就我觉得生活中总总会有一些事情你会去做的，对对对，可以去、嗯、去多多尝试，我还没有试过是可以尝试一下、嗯。作为学生时期的，你可以大胆的尝试一下。反正现在放暑假嘛，对吧？开学前我们染回来就好。对，反正我们什么颜色都有，<笑>这个意思、啊、是不是、啊？对，啊，就。读书的时候嘛，总要利用我们假期的时候，就比如拼命的玩啊、嗯，拼命的吃平时不让吃的东西啊，嗯、就过了就好了，嗯、过一过瘾就好了，嗯、好不好？啊、嗯嗯，来问问我们的姚琛，有为自己定一个什么样的目标？我最近的话就学学跟练吧、嗯，因为我就是后面的音乐节跟巡演现在在准备嘛，然后就学的话就学，我想。把英语重新捡起来，嗯，因为之前去海外的时候，嗯，学了那门语言，把英语全给忘掉了，嗯，也没忘完，嗯、对、嗯，差不多了，就唱着唱着不倦了，嗯，这样子，用语演出，因为希望之后的话，可能巡演或者是走得更远一些，嗯、甚至在其他国家海外，嗯，对，然后就是练的话，就是练，呃，就比如说唱歌跟自己写一些歌曲。嗯、然后还有最近在练那个普拉提，哦、嗯，哇，普拉提，因为我我之前健身，嗯，但健身之后发现那个那个不是我想要的那个样子啊，没有达到塑形、嗯，对，就练太壮了之后就不好看，嗯、就自己跳舞也很重，嗯、然后后面就发、哦、就去看啊，练什么可以让自己肌肉更匀称，然后就他说普拉提好、嗯，然后后面就在家里面啊，也没有家里面就报了个班、嗯、去学普拉提啊，是。哇，你是我认识的人中第一个练普拉提的男生，也<笑>是我啊！你你你也练过、啊，是不是？因为没有，像普拉提也,也是第一个男生个，对，因为一般普拉提都是女生在练的比较多。啊、对,对，好，加油，嗯，打出一条自己的感觉哈、嗯，来，喂、嗯，啊，我希望我们 Into One 的演唱会赶快开始。哦、oh, ，对，就在在在呃，团体也在准备演唱会的内容，但是希望就是各方面条件赶快落实。嗯，对，这是最希望的。好，加油。嗯嗯，弟弟，我刚想的是忘记了。忘记了。刚说刚说想染头发吗？嗯、啊，对，就是想染头发，又想活好当下，然后又想。要不就试一下那个不用<笑>不用漂的。对对对，是是那个。不用漂。哦，最近。哦，想学车，这是我今年的目标。哦、我到现在都不会，那可以，那应该很容易，那应该很容易。加油，我们期待哈，陈卓璇，很容易。我想，我就是，算是小愿望吧，希望可以有机会见到观众。现场见到、哦，这个也是嗯，应该大家很多人的一个心愿哈、嗯。是，不过没关系，我们现在通过锁定我们的百事 TV 就能够看到各位精彩的舞台。那离我们的八点钟也越来越近了啊，我们八点我们的演唱会就要正式和大家见面了。呃，那这样好不好？马上第一个表演是六位一起的，对、嗯，为自己加加油。好啊，喊个啥吧？嗯，喊口号啥的。最好的，最好的舞台，最好的我们吧。嗯，有个三二一不？好，最后最后加油加油加油加油！好了，我们三二一，最好的舞台，最好的我们，加油！加油！加油！时间比较近的原因，大家也要去后台做一下准备了。我们期待你们在舞台上精彩的绽放，嗯、同时表演完要回到我身边来看别人的演出哦，好不好？好、okay, okay, okay, okay. 好，那你们先去做准备吧，谢谢，走，谢谢各位，终于，终于，终于。终于终于终于
，谢谢。加油加油加油加油加油加油加油！待会儿见，待会儿见，嗯，待会儿见，见。哇，没想到他们每个哎，没想到他们每个都是充满活力的，依旧回到你们舒适的沙发上哈，跟我们好好唠唠，怎么样？挺好的，挺好的吗？嗯，啊、嗯，离我这么远，就是怕我说什么、哦。我走吧，我走吧。哎<笑>、嗯，刚就是每一个人 ，Hello Hello Hello， 又回来又见面了。我发现好棒哦，其实就跟我们这个现场的球一样，你们其实是每个人都在自己的一个小球、球小星空里面，是不是啊、嗯？在那里面唱第一句话那个表演是什么样的感觉？其实。当时没有拿麦的时候，在里面就是我开始之前就有清唱嘛，然后就是想一下词，就发现自带回音，对，就还是很棒的感觉。而且特别，我很喜欢一个概念，就是我自己所认为啊，就是我们大家都在不同的小宇宙当中，然后一起汇聚到这个整整个大宇宙当中，一起去跟大家相见。是，我看到你们虽然就是。都站在台上，但其实都都被隔着，是吧？都在自己的小的那个平行空间当中。嗯、对，嗯，你是第一个开口的。哼、哦，是的，对不对、哦？会有压力吗？呃，还好。嗯，对，因为其实以前也有很多歌也是第一次啊、嗯，对，先开口唱，就是对，因为就是我们以前就比如大家一起做主持人的时候，嗯、会感觉第一个人说好了，然后头开好了，嗯、整场都会特别的顺、嗯。你们这个头应该是开得很顺吧？哦、我们我们还挺顺利的，对不对？对，非常顺利。嗯，对。哈喽哈喽哈喽，老师好。嗯。嗯好，来欢迎博远啊、嗯！因为刚刚是时间的原因，你的夏日计划我们一直没有听到。哦，没有，嗯、刚刚时间有限嘛。对、嗯，所以你说的特别的快、嗯。现在唱完了，可以好好的跟我们说一下了吧？好，<咳>夏日计划就、哦、刚刚大家都有说，嗯、呃 i n t o n 最近第三张专辑就是在发布当中，已经公开了《一杯火焰》，还有《天人就要飞》，呃，先行曲和主打曲都已经放出来了，希望大家能够多多期待接下来的。性感的曲风，好，性感的曲风，还有不一样的一个设置啊，尤其是你这个开场的这个架势是自己设计的，啊，因为我们彩排的时候，它是一个，我们不是原原住民嘛，对对对对，对吧？那大家都是平行宇宙，我的感觉就是我是一个战士的那种，哦，因为我在看大家的状态，哦，好，原来大家都是精心设计的，但接下来就要看自己的同伴在舞台上进行表演了，你们做好准备了吗？我们一起来看一看第一位，好不好？好。好，不能光看，对吧？嗯、我们这个特调师也给我们准备好了几杯饮品，是不是？先给我们拿、哦、拿过来，好不好？好的，可以。哦，好，好谢谢谢谢。大家可以选择啊，哦、如果想喝的话。嗯，这个是百事 TV 的特色嘛，就是咖啡厅，然后这里就会有特调，嗯、是这样的感觉吗？嗯、也不是。我<笑>也<笑>每一次的就是，因为每一次你看到我都有喝的东西，是不是？上一次是《东方风云榜》，对，是你要开始了。嗯，是我做。<笑>哎呀，开玩笑，看一下。嗯，我看看。你们有那么认真的看过彼此吗？没有，对不对？难得有这样的机会哈。<笑>上一次可能还是在需要谁淘汰啊之类的，<笑>有的没的那种情况下。<笑>对的，对的，嗯、对的。我想你正在听。哇哇哇哇哇！哦，好，谢谢，谢谢，辛苦了，谢谢，谢谢，谢谢辛苦。谢谢你好，谢谢。你好，谢谢。你不喝？我不喝。要喝一口吗？谢谢。我我唱这个，这首歌，这首歌我不喝。哦哦哦哦哦哦哦哦哇哦！我我我第一次看他彩排的时候，我以为他的状态是紧张，后来发现不是的，他每次都这样，他自在的状态。嗯，看这首歌好听。好好。还有点紧张呀。是不是？我也觉得他有点紧张。没有他彩排。第一个。他现现在有点紧张了。别紧张。给你释放，别紧张。哎呦，这是他第一个表演，第一个表演还是有点压力的。是的，当然
哦吼，现在在状态上来了，对，感觉有种，嗯，没事，让我自己唱吧，别管了。是的。今天的舞台给我一种武林大会的感觉，真的吗？就是哦，对，因为武林大会是可以看到彼此的表演。对，而且就是大家以前都可能有各自的团体，然后后来有自己的身份开展工作，怎样？就是现在就是平宇宙概念，大家来到这里就是，暖。对，似曾相识，一个一个来就是展现一下最近的，就像您说的，最近的变化，毕业之后的一些变化，对，积攒的能力啊什么的。嗯，李文琪他们也是七域嘛，他们是乐队嘛。他一个人在舞台上的机会的时候，也不是特别，嗯，啊，我要去换衣服了，来，我们直播间加油，来，加油加油，一会儿见，一会儿见，嗯，陈卓雄感觉也有点紧张，最爱的珍珠奶茶都没喝，一会儿再喝一杯，一会儿回来，一会儿 ，Hello Hello， 美，真的吗？一个大大的美字，真的吗？嗯，谢谢，哎，你的那个斗篷呢？斗篷那不是甩台上了吗？<笑>就没没,没有带下来了是吧？对的，要赔钱了。嗯，<笑>哎，你是不是跟下午的版本也做了一些微调？嗯，就肯定彩排完之后会发现自己有一点点小问题，会稍微微调一下。哦、所以其实你们都会把视频录下来之后自己看一下，然后做一些调当然啦。真的、啊？那如果还有下一次演出的话，同样的一首歌，你们还会再做调整？当然，嗯、因为要给到最新鲜的感觉。嗯，我发现这个吸管是可回收的材质。对，喝啊，你终于喝，哎，你竟然没喝那一杯，这看起来比较不一样。一真的，我们还说要把这杯我珍珠的留给你。我刚刚看了这边这个颜色不一样一点。对的。真的很文雅。是，而且看到博远唱歌有种很阳光的感觉，就感觉每一天都充满力量。对。不是烈阳，是那种和煦的对，很温暖。哇，陷进去了，好漂亮，非常干净的感觉啊！嗯、我们博远老师，牛啊！以他为中心，我里面，他变、呃，这种画也应该也很好看。对，这有点像个眼睛，该说不说，眼球。有一个叫若里 r o l y 的网友说让李润奇多喝点奶，说长个儿。我谢谢。哈哈哈哈哈。零一，零一是吧？哦，零一年今年才长个儿。我七，七十二十一哈。对，我今年二十一。天哪！还能还能长啊？二一也也无所谓了，就是人活一辈子，盼着点别的也可以，<笑>可以有点别的盼着。我们当时见的时候才多大呀？我那会儿，哎，你们俩第一次见的时候，我们俩第一次见的时候，我那个时候一五年，六年，他那个又瘦又矮又小，又小对啊，我那个时候，我那个时候也很，我那时候不矮了。你那会儿已经成呃快成年了。我那呃对，我还没成年那个时候，对你快成年，我十七，十七还是十六？你们是十几岁的时候相见？对，那个时候他还小一些。那个时候我十七的话，他多大？我三岁，哎，十四。我十四年。十四十五十三十四，你看。博远老师是在很认真的那种的，眼里有光，博远眼里有光，心中有梦。好像那儿哎，你们第一次见面之后，后来还有在联系吗？我们其实是在一个，我们是在呃成成都成都见见的，然后后来我们大家陆续都离开了成都。对对。再后来知道彼此，就已经分别是在荧幕上了。我,我当时哇，是我认识的那个李润熙吗？<笑>这么有才华！因为当时他是,是他是先就是我先他先过去的，对对对。嗯。然后没想到时隔七年，对，在平行舞台相遇了，就是、在平行在世界里边，对，又相遇了。而且大家一定不会知道你俩这么早就认识了，我觉得是，是不是？太早了。考古考出了这一段历史。很小，他那个时候就很喜欢弹钢琴嘛，就是每天就往那钢琴房
应该说实在太七年，我生病了三分之一嘛。嗯。哇，我们的日历值又在往上增啊，已经四百一十四万了啊！还有，真的一点点的努力，我们就可以解锁最后一首神秘歌曲了。哦，哦，在解锁舞台啊。嗯。我一个月前我还回了趟成都，我们去。然后看到了，看到老师发的那个自拍了。哦，一个阳光，老师又有点辛苦的笑容。算了，又有点阳光，有点辛苦。有感觉还有点累。歌曲是很要暖，但是好像有点累。是真实的累，是真实的累，真实的累。好，欢迎各位啊，继续回到我们的幕后空间。那各位也唱累了，要不要尝一尝我们刚刚给大家准备的特饮？嗯嗯，我也来试一下。我们的每日鲜雨的鲜牛奶。嗯，其实其实这几天我一直在喝这个，一直在喝这个，一直在喝我们的这个鲜牛奶。是，而且你看我们的李润奇自己特饮喝不够，还要再拿一罐来喝，说明真的是味道很好，而且很新鲜。那接下来的时间里，我们就继续品尝着我们每日鲜鱼为我们带来的特饮，继续来看我们的原住民带来表演。散了。头发，嗯，哦哦，这就是那个狐狸，对，快想想他的巧思。哇、wow, 哦！这个伞勾，这个伞是怎么给它勾过来？用脚一勾就勾没又回来了，伞又回来了。哦、这个伞没有阻力的，真漂亮，就是说。哎，对呀、啊，我其实做我们在我们团队的时候做，我们做摇滚，对，就做摇滚。电子你很少做，电子其实我经常做，主要主要是在做流行市场。对，流行你对流行市场。我感觉你俩至少得合作一首歌曲。可以，等会儿再续前缘。这是另外的，另外内容，另外内容。我感觉你俩已经在音乐上已经开始互相试探，互相的。他已经跟乐小宅好像写做合作了一首歌。对，我前段时间，对，是可以说的吗？已经要发布了啊，已经发布了那种哈。给翟小文老师做了一首。翟小文老师，那不是，对吧？就是出门在外，叫老师总没错，是吧？对吧？你就是你。那个，哇，很齐。没有。哇。之前的动作是在地上的那个吧？现在在空中了。过段时间就飘在空中走。这个伞真的好，很很。哦，那个伞上是尾巴吗？小刺刺好像。狐狸的尾巴吗？不是不是不是，伞的那个中间的图案不是那边。哦，你说那个伞伞伞尖是吧？是是是是是是是。散了。哎，其实我发现你们的舞台也需要像我们。去玩密室什么的要一刷二刷，因为你们有很多的小心思的设计，多多对，然后是你自己看出来的，跟你告诉我的是两种感觉。对，就像你刚刚看到的那个之后，自己算出来的答案永远是最有成就感的答案，是吗？哎呦 ，ending， 嗯，不能不能过去，我
啊，你要提供准备了是不是？对对对,对。好，加油加油,加油！第一首神秘歌曲，加油加油！谈了身上，拜拜拜拜拜拜。好，他的第一首神秘歌曲即将要解锁啊，那我们现在的热力值已经。四百九十五点二万了，所以大家再加把劲儿的话，就可以解密第三首神秘歌曲了啊！嗯嗯，按照我们六个人，四个人已经解锁了两首神秘歌曲，就剩下你俩了。该不会第三首就是你俩的吧？啊，不会吧？哇！因为其实已经公布了两首了嘛。真的，第三首是我们俩，难不成是我俩？有可能是你俩。我俩。好好期待哦，赶紧点赞，增加热力。到底是哪俩呢？到底是谁呀、啊？嗯，好，来听一听我们。五百万了哦，五百万了，解锁了哦，是谁？是肯定要有神秘歌曲了。那究竟是我和陈卓璇，还是我和姚晨，还是姚晨和陈卓璇呢？锁定一下好不好？来看一看我们徐佳琪的《木兰》。哦啊，这舞美。这首歌很飒，嗯嗯，哎呀，大鼓敲起来了。而且这种舞台真的跟音乐节的那种不一样，不一样，对吧？哇，他是接长的头发吗？他刚刚还短头发呢。哎，对哈、哦，你不说我都不知道。哎，女生关注的点真的不一样哎，<笑>哇，他好快啊！就在刚刚那几秒钟里面，扎了个辫子吗？假发套。我的化妆师要努力一下了。<笑>这么内卷吗？你本来就长发，你要弄短是吗？啊，就是那种瞬间变短又瞬间变长，<笑>瞬间变短我倒是可以给你直接剪毛了。你在舞台上剪，短。啊，这感觉不一样。刚刚那首稍微小性感，对，然后这首稍微酷飒一些。嗯。音乐节没有那么好的舞美。对，音乐节更多的是互动。互动对。所以其实，在做音乐选择的时候，我也是希望融入一些更多的画面上的东西。嗯，就可能同一首歌，你在舞台上和音乐节上的效果会完全不同。像你在演音乐节的时候，你比如唱一唱一句歌词，你是希望下面的人是跟你有互动的？我希望我从开口的第一句唱的时候。他们就开始尖叫。不不不不不，他喜欢要跟着唱，跟着唱，然后全部放下手机一起蹦，因为我的很多是那种蹦迪的那种，嗯，快的歌，对，很快的歌。但你要理解我们观众的心理，你知道吗？就是根据回去看。对，因为就是，比如说，可能有一段时间又看不到了，我们就会放那些东西，假装自己还在，所以很累的。我们又要这样，又要这样，不比你们累。对，音乐节其实我自己去看音乐节的话。我可能拍一下最喜欢的舞台，其他的我都不拍，我就就用眼睛，用眼睛看就行。嗯 ，swear。笑什么？啊，我那个词儿不好。<笑>后面的匹马、啊，我看到了。哇哦，哇哦，好，是谁要去换衣服了？是不是？是谁呀、啊？是谁呀、啊？谁呀、啊？是谁呀、啊？谁呀、啊？好，那我们先来解锁之后，你们再走好不好？来解锁一下之后，不用解了，已经锁完了，了，解完了。好,好,好,好，那已经解锁完了，大家都知道，公布了答案。第三首歌就是两位带来的，那赶紧去换装，好不好？可以期待一下。会不会是陈卓璇短发的造型？哎，有可能，可以，有可能姚晨也长发了。长发哦，好，加油啊，好好准备，拜拜。嗯好嘞，看到大家都去做。嗨 h e l l 哇，你们也太炸了吧！这个舞台，真的吗？恰好看到，恰好看到，恰好看到。
就是太好看了，弄到那个结束，没有，正好看到你们就前面那一段，恰好看到你们那一段什么，你抽我一下，嘿嘿那一段，上我一下，你是完全不知道我在说啥，是吧？上上上，组合组合，跳跳舞就是跳舞。这儿这儿，对对对对对对对对，这个哦，果然你们是同一个世界的人，就那个组合啊，我抽我一下，不是就是拉他了一下，他就哎了。那我们刚才讨论拉了你一下，你就啪转过来。讨论你们的衣服，一看就是同一个阵营的。然后我们这边就是，我们其实两组都是感觉不同的。对对对对对。哎，你们跟我们聊一聊，你们这个大概是谁的想法会多一点，谁的想法是辅助一点的，还是共同的想法？共同的想法，嗯，我觉得对，对，没了。呃，有什么要传递给我们的？这是一个冷静的阵营，看<笑>差不多，是就是话不多说，舞台上见。对，看完了还问我，看懂没？看看这种现代的两位吧。嗯，我们怎么样？哦，我们现在开始还没有。其实我们我们是在舞台上彩排的时候才见面的，嗯、时间比较短、嗯，但是和我想象中的不一样，我觉得还是合作的非常的开心的这次、嗯，对。就是、有有有达到想要传递的那种两个空间的感觉。有，其实我们比较氛围是比较内敛的那种，嗯、然后就是用靠眼神啊，嗯、然后靠那种，嗯，对一些小交流，是交流、嗯，眼神的交流会比较重要。嗯、是，而且就是许佳琪自从穿了这个旗袍之后，就个人都变了，就变了，就,了就是很很很融入那个角色当中。<笑>你这是假发吗？哎，这个后面是假，今天都是假的。哦、的哎，小姐，我们刚刚在看的时候，一个疑问，没有发现我是假的，是吧？我们才他发现的。哦、对，是陈卓贤发现的，就是你在唱《木兰》的时候是如何这么快速的做到可以把它变成高马尾的吗？就是。对，你也太快了。的，就是它是那个夹子，它那个马尾，然后一夹就夹上了。然后，对，先是那个狐狸，那个先把这个旁边不是有一个扇子的夹子吗？然后夹住，然后后面把夹子拿掉，然后自己就是我一个人又又砸粉，然后又夹这个，然后再把那么短的时间，所以其实有点慢。对，刚刚那个，就同时一个变形，然后再刚刚这个。<笑>我一直都不知道台上的歌手还需要这样的技能，点赞哈！两位怎么样？觉得合作可以啊。嗯，就是最开始其实是陈卓璇去选了这首歌嘛，然后就想我们当时设想的是什么？两个。战士哈，对、嗯、两个战士、哦、被我们看到了，啊、他俩看出来了。有音乐当盔甲，<笑><笑>因为我们觉得就是，嗯、呃，就是想，就是共同去获得一个目标，嗯、我们设定一个，对，然后其实，在舞台上也是那种呈现的。最开始可能，就是我们在。追梦或者是干嘛，有想要自己去达到的地方的时候，可能是独自去的。但是，后面不是跑出来了一个人嘛，就是战友一样的，然后一起去完成这个。哎呦，你们他们真的看得很认真，因为他们刚刚有解读到。我在解读吗？嗯，因为我们就是我俩，就是可能就是不在，有时候不在同一个世界，但因为音乐可能就碰在一起。对，你俩是因为看服装，说这个氛围不像是 battle 的感觉，像是在战友的感觉。对，战友。我们这服装也故事也挺多的。请说，就换了很多次。对,对的，到昨天晚上还在还在换，对，临时调一个。他对彩排穿也不是这个，彩排也不是，他这衣服也特别的麻烦弄，因为我们对，而且其实。还加了这个东西，不是我这上面是我这个是三 D 打印机打印的啊，高级，真的，真的盔甲，真的盔甲，打了个盔甲，打然后，然后这上面有金箔，这个金箔还一直掉，掉我满身。金箔可以打，就是弄融化成金子的，真的吗？拿去卖吗？我现在赶紧回去抠一下，抠一下。那也是你们想太多了。而且他其实，在昨天晚上我们彩排完了之后，发现有一段不太行嘛，然后我们昨天也是。我就毅然决然说对不起，姚晨，我们要改一段改一段舞，对，陈姐也是非常卷了，真的大半夜，你知道他大半夜发了一个视频，嗯，说这段舞快想一想，就是真的现编吗？不是，呃，昨天也是现编，在之前的时候，我已经要躺下了。他发了一个视频，<笑>老师，这个地方要这样子做一下处理，这个地方要这样子。嗯嗯。然后我我心想，哇哦
卷，<笑>那没办法了，那我就只有这样做了。然后我就抓住抓着那个舞蹈老师，他卷我，我就卷了舞蹈老师。然后舞蹈老师现在看到我就跑。那天<笑>那天进那个门的时候，那个老师的眼神是聊天在吗？不想和你对视，不想对视，你知道吗？然后他们就说车到了，另外的舞舞蹈老师就说。就给那个舞蹈老师打掩护，车到了，快点哦，快点！不想和你多啰嗦，以及怕你又要改舞蹈。哎，但是我跟你说，就是因为这样的卷，所以这个舞台才是好看的，嗯、是吧？现在回过头来想，值不值？就都很值。对对对，嗯，满意吗？被你卷成这样的小姚，还是可以吗？更好的还是对，是可以更好的。嗯、对，天哪！如果这一场明天才正式跟大家见面的话，估计今天晚上又要开始进行。对，肯定是在正式上舞台之之前，肯定还是要继续排练的。嗯，是的，确实，今天我们真的看到了六位原住民为了这个舞台，真的都付出了很多。刚刚两位跟我们说了在这里的收获，收获到了一个好的朋友。那。呃，许佳琪这一次有一些什么样的收获吗？我收获到了这么多好的朋友。哇、哦，他是你的好多倍，怎么办？是怎么办？升级了，你被卷到了。对对，弱了弱了，博人。我觉得我们的时空快扭曲了。许佳琪赢了。哦，你比我还装人，比我还装人。你有什么收获？我觉得我这一次其实是很开心，能够跟大家一起合作。嗯。然后特别像我跟他，其实很早之前就认识了。就认识了，对。对，但是回国以后一直都。都没有机会，大家都在各自忙、嗯。然后这一次也是真的，就好不容易见到了。好不容易见到了，对对对,对嗯。嗯，来，姚晨，你的收获是、啊？我的话，就是因为我觉得这个舞台它是一个很难得的舞台，因为在这段时间可能有一些音乐节陆陆续续的放开了、嗯，开放了。但是我觉得像这种形式的舞台，有舞美，有灯光，嗯、然后有这么齐全的妆发，跟那么多的。专业的舞蹈老师们一起去完成的舞台，是这一年来我觉得是非常难得的，所以我觉得这次这个机会就是一个我收获了到的一个最好的，呃东西，对，也感谢就是最好的舞台，对。是，好，来卷姐，卷姐，统一一下，姐，卷姐，卷姐，卷姐，卷姐。我觉得这一次就是收获了，首先是收获了我们这么多个很好的舞台嘛，就留给大家，也留给我们自己。然后我觉得这一次就是也蛮神奇的，对我来说，呃，见到了自己的师弟，师哥，然后同期的战友，就是感觉对。平行时空，平行时空，对，真的是平行时空，对吧？真的都是，对，真的都是，真的都是，哇哦，哇哦，哇哦，所以说真的很难。而且我和你们也都在平行时空，是吧？对对对，都都是飞过。东方风云榜。闪电咖啡馆、嗯，东方卫视的舞者，东方卫视的金曲青春，嗯、对对对，哇哦，节目组有心了，有心了，有心了，真的好厉害。然后我们又一起完成了一个舞台，是的，我们也期待大家可以在一起，在一起完成下一个更好的舞台。嗯、当然，这么多我们付出的努力，都是为了所有在收看直播的你们，因为你们的支持，他们才会卷得这么厉害，才会想要呈现这么好的舞台。所以我们要把。最好的礼物送给大家啊！接下来我给大家来抽奖了，每日鲜雨的呃四瓶一升的鲜奶带给到大家啊！来，把每日鲜雨刷起来，这样你们就有机会来抽奖喽。嗯，好，我们一组一组来喊停，好不好？先从离我最近的，<笑>你喊三二一，我们先喊停，好不好？好，嗯，你喊三二一，那我们就。稍微等一下，因为我们有一些延时，所以我们让他们再刷一下。很久吗？因为我们刚刚在那边送礼物的时候，那个有有一点点，就有有有有一点点有有三十秒的一个延时。咱们这个平行时空的时差还是有。果然是平行时空。是的，难克服，难克服。对。一直在盯着第一个谁发的，谁发那个口令写哦，是你，是你就是他了，对不对？等了，因为有个三十秒延时。嗯，好，我们要给他们。再多一点时间，让他们刷一下啊！再重复一下我们的每日鲜鱼，每日鲜鱼，好不好嗯嗯？嗯，当然今天我们最好的舞台，其实明天还会继续啊。在这里，我们有请一位为明天的最好的舞台做个预告，好不好？啊，我啊离我最近的。嗨，大家好，我是 Into One 博友，我怕他刷起来了，嗯、看着说。好，看着说，看着说。<笑>还有 Q 我的流程。大家好，我是 Into One 博友啊，最好的舞台，明年还有一天。然后呢，我是明年的返场嘉宾。明天我还有跟另外三位前辈一起，哎呦，期待了，期待了啊！然后今天来，我们已经卷起来啊，已经刷起来了啊！来，我们看一看啊
、呃，你们俩先喊。哦，对。喊停哈！停哈三一三，二一，停。对，好，<笑>我们来看一下，第一位是汤小圆 K， 汤小圆 K， 恭喜你啊，获得我们每日鲜鱼所提供的鲜奶。嗯、恭喜恭喜恭喜恭喜！好，我们要继续刷起来喽、嗯。好，接下来我们有请呃朱振廷和许佳琪。好。二一停。OK， 没问题。他好喜欢设定，小姐好喜欢设定。好，我们要恭喜的是陈卓璇飞吧，飞吧，恭喜飞吧，每日鲜鱼，恭喜你飞吧，已经结束了，已经结了啊，没事。刚刚的对口这个算我们的了，没有，老师以为你是用民国的方法喊三。嗯、是这个感觉的，他以为是这样。刚才老师在一个时空里也发生了平行时空，平行时空对，哦，穿越。算我，那这个算你们的好不好？算我们的吧，算我们的，算你们的，算你们的好。飞吧，好飞吧，飞。哎，对不起，对不起，啊，没事没事。来吧，哎呦呦，来，都关了，关了，下班下班下班下班，这个这这个、这这一天真的很不错。你们怎么这么卷？是要把主持人卷没了是不是？来，再。呃，倒数了，可以说。嗯、哎，啊，我们还是你们，我们已经完了，我们飞完了。刚刚那一轮就直接平移给他们了。啊、嗯嗯嗯，要不算每日千语的吧？嗯，对。好，哦、来吧，这个凡现在先从这个，来可以吧？可以，可以，可以，先从那个朱振廷和李呃徐佳琪开始，来，你们喊。三、二、一，停。这次是真的。还是一样的音量。来。恭喜汤浩的小朋友，嗯嗯，我们稍后工作人员会给大家。恭喜恭喜,恭喜、啊，嗯，好，好，咱们怎么说？来，最后一组我们还是要给到姚晨和陈卓璇、嗯。刚刚那一组算我的，嗯、<笑>算我的吧，算我的吧，因为是我的名字嘛。哎呀，我们我们每日新语那就送多少啊？有奖四升，四升，四升嗯，四瓶，我来。我们来，我来，我们来，我们来，我来这也要卷，这也得卷，这也要卷，给我吧，要不？好，好，好，好，来，最后一位啊，我们来看看会是谁。停！吓我一跳，我又差一点没赶上。来，哦，第一位叫一犬茶茶的。你本来是获奖，但是你打成了博远就没有资格了，嗯、<笑>因为我们的密码是每日新语，所以我们要恭喜 z z z t z z z t， 嗯，好不好？对不起，难受。好，恭喜各位 ！Z Z Z T， 你自己都没反应过来呢，没反应过来，看他在哪？嗯，是应该是喜欢你和支持你的歌迷朋友，对不对？对对对。好，再一次感谢六位今天在现场啊，我们是一个很有意思的呃幕后的空间，当然明天还会继续。那再一次我们要感谢一下我们今天的呃高端鲜奶新标杆，每一口都是。鲜活营养的每日鲜鱼冠名播出的最好的舞台平行宇宙的演唱会，明天的同一时间呢，我们会继续在这里跟大家不见不散。当然，除了有我们的博远之外呢，还有我们的呃苏醒、张远和周玉轩，依旧会在这个舞台上给大家带来很多精彩的内容。所以，如果你已经已经是我们的会员的话，一定要锁定了。最后，我们有请一位一位跟大家 say 拜拜，好不好？来，先从离我最近的博远开始。大家好，我是 Into One 博远，然后明天的舞台我也会在，今天给大家。大家看到的是安静的我，然后明天到准备了唱跳舞台，所以大家一定要多多期待。哦、oh, ，明天造起来了。嗯、好 ，Hello， 大家好，这里是李仁奇，感谢每一位，然后感谢我们的最好的舞台和每日鲜语，然后期待我们下一个宇宙再见。好，嗯、徐佳琪 ，Hello， 大家好，我是 Vicky 徐佳琪，非常开心今天收获了最好的舞台，最好的大家，然后最好的工作人们也辛苦你们在屏幕前看我们，谢谢，让我们一起期待下一个舞台吧。嗯，朱宁。哇，大家都说的那么好，那我要我要怎么办啊啊？那我就用我们刚开始那个吧啊！感谢大家，呃，首先感谢最好的舞台，也感谢最好的我们，同样也感谢最好的观众今天观看我们，谢谢。哇、嗯、哦，感谢。很棒的，我也是感谢最好的舞台，最好的我们，最好的你们，最好的大家。然后希望我们能够在下一个平行时空，或者是在自己的世界，就是生活的更好，加油。嗯。嗯
感谢，我是陈卓璇，然后感谢最好的舞台，感谢百事 TV， 感谢今天所有的观众们，希望之后还有机会能跟大家在舞台上相见。好嘞，当然最后我也要关照一句，如果大家有新歌、有新专辑的话。我们百事 TV 的闪电咖啡馆大门敞开着，欢迎来打嗝，好不好？好，谢谢各位，谢谢各位，我们明天不见不散了，拜拜拜拜，开心。